रहीम असल व्यूअर्स वेलकम टू माई चैनल फलक लर्निंग ट्यूब हम इस वीडियो में थर्मल एक्सपांशन के बारे में पढ़ेंगे कि थर्मल एक्सपांशन कौन सा कॉन्सेप्ट है अगर हम देखें कि एक्सपांशन क्या होती है तो हमारे जहन में आता है इंक्रीजिंग या किसी चीज़ का फैलाव पर अगर हम थर्म पे जाएं कि थर्म क्या है तो साइंस की लैंग्वेज में थर्म हम हीट को कहते हैं तो इस तरीके से थर्मल एक्सपांशन वो एक्सपांशन है जो हीट की वजह से प्रोड्यूस होती है आमतौर पर हम डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को हीट करें तो वो बॉडी साइज में चेंज हो जाती है उसमें फैलाव आ जाता है उस फैलाव को हम कहते हैं थर्मल एक्सपांशन तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से सीखेंगे कि थर्मल एक्सपांशन क्या है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जब सॉलिड मटीरियल को हीट किया जाता है तो उसमें तीन तरह की एक्सपांशन हो सकती है एक लेंथ में इंक्रीज हो सकता है मतलब कि वो एक एक्सिस में इंक्रीज हो एक्स एक्सिस में एरिया में इंक्रीज़ हो सकता है मतलब कि कोई बॉडी एक्स एक्सिस में भी इंक्रीज़ हो वाई एक्सिस में भी इंक्रीज़ हो उसका वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ हो सकता है जैसे कि तीनों एक्सिस में उसका इंक्रीज़ हो लेंथ में विथ में हाइट में तीनों एक्सिस में उसका इंक्रीज़ हो उसका एक्सपांशन हो जबकि हम लिक्विड्स और गैसेज की बात करें तो उनका सिर्फ वॉलीम ही बढ़ सकता है उनकी लेंथ या उनका एरिया बढ़ नहीं सकता क्योंकि लिक्विड का और गैसेस का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता आमतौर पर बात करें कि गैसेस का तो कोई वॉल्यूम ही नहीं होता पर अगर हम किसी क्लोज सरफेस में किसी क्लोज कंटेनर में गैस को फिल कर दें जो कि थ्री डायमेंशनल हो जिस कंटेनर का वॉल्यूम हो तो उस पूरे कंटेनर में गैस ऐसे फैली हुई होती है जैसे कि वो खुद कंटेनर हो तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गैसेज का वॉल्यूम हो सकता है और वाटर अगर हम किसी गिलास में फिल करें और वो गिलास थ्री डायमेंशनल हो उस गिलास का वॉल्यूम हो तो वो वाटर उस हिसाब से वॉल्यूम देने लगता है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिक्विड और गैसेस के वॉल्यूम होते हैं और एक्सपांशन भी उसके वॉल्यूम के हिसाब से होती है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेज के और लिक्विड्स के वो हर तरफ स्प्रेड आउट होते हैं एक तरफ नहीं होते रुके हुए नहीं होते मूविंग में होते हैं मॉलिक्यूल्स थ्री डायमेंशनस में होते हैं और अगर हम देखें कि वॉल्यूम की तरफ तो वॉल्यूम भी थ्री डायमेंशनल होता है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स और गैसेस की जो एक्सपांशन होती है तो वो सिर्फ वॉल्यूम में ही होती है अगर हम सॉलिड मटेरियल की बात करें कि जब हम उस सॉलिड मटेरियल को हीट करते हैं तो हीट करने से उस सॉलिड मटीरियल के मालिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं जबकि उन मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से सॉलिड मालिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है पहले भी वो वाइब्रेट कर रहे थे पर अब वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं उस वाइब्रेशन से उन मालिक्यूल्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है उन मालिक्यूल्स का फैलाव बढ़ जाता है और उन मालिक्यूल्स के फैलाव की वजह से वो जो मटेरियल होता है वो भी साइज में बड़ा हो जाता है मतलब कि उस सॉलिड मटीरियल के इंक्रीज होने की वजह सिर्फ मालिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से जो फैलाव होता है वो होती है अब हम थर्मल एक्सपांशन के एग्जाम्पल की बात करते हैं कि टेम्परेचर की वजह से थर्मल एक्सपांशन कैसे होती है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ये थर्मल एक्सपांशन होती है जैसे कि अगर हम अपने घर में से एग्जाम्पल लें कि एक शीशे का जार है और उसमें मेटल का ढक्कन है और वो मेटल का जो ढक्कन है वो इतना टाइट हो गया है कि अब हमसे खुल नहीं रहा तो अब क्या करें हम तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उस मेटल के ढक्कन पर गर्म पानी डाल देते हैं और उस गरम पानी से क्या होगा कि वो जो मेटल का ढक्कन है वो एक्सपांड हो जाएगा और इजीली खुल जाएगा और उसके बाद जो ब्रिजेस बनी हुई होती हैं मेटल की वो भी थर्मल एक्सपेंशन के एग्जांपल्स हैं कभी हमने ये नोटिस किया होगा कि उन ब्रिजेस में थोड़ी थोड़ी सी बीच बीच में जगह छोड़ी हुई होती है पूरी एक प्लेन लाइन नहीं होती मेटल की वो किस लिए होती है वो इसलिए होती है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी होती है तो वो जो ब्रिजेस हैं वो एक्सपांड होने लगती हैं अपने नेचर के हिसाब से तो जब वो एक्सपांड होंगी तो अगर उनको एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर बात है ब्रिजेस टूट सकती हैं और वो कितनी भी मजबूत हों कितनी भी मजबूत मेटल से बनी हुई हो पर वो टूट जाएंगी तो इसीलिए ये जगह बनाई हो जाती हैं कि जब वो एक्सपांड हों तो उनकी एक्सपांशन में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो वैसे ही सही हो जाती हैं ऐसे ही जो रेलवे ट्रैक होता है वो भी इस तरीके से बना हुआ होता है और आमतौर पे हम ये सोच रहे होते हैं कि ये रेलवे ट्रैक में पट्टियाँ पट्टियाँ हैं और फिर बीच में ये जगह क्यों छोड़ी हुई मेरे जहन में तो ऐसे आता था कि ये जगह सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए होती है शायद 
पर ऐसा नहीं है ये जो मेटल है कोई भी सॉलिड है वो हीटिंग पे एक्सपांड होता है तो एक्सपांशन के लिए भी तो उसको जगह चाहिए और रेलवे ट्रैक की अगर हम बात करें तो उस पर जो लाइन चलती है तो वो तो खुद एक स्टीम इंजन है हीट प्रोड्यूसिंग मशीन है तो उसमें से कितनी हीट निकलती होगी तो जाहिर बात है वो हीट उस मेटल पे इफेक्ट करेगी और वो एक्सपांड होगा और उसके एक्सपांशन के लिए अगर उसको जगह न मिली तो वो पूरा रेलवे ट्रैक टूट सकता है थर्मोमीटर भी एक एग्जाम्पल है थर्मल एक्सपांशन की थर्मोमीटर में मर्करी या अल्कोहल यूज किया जाता है जब हम टेम्परेचर को नाप रहे होते हैं तो उसमें मर्करी या जो अल्कोहल होता है वो टेम्परेचर के राइज अप होने से इंक्रीज हो जाता है ऊपर बढ़ जाता है तो उसमें एक्सपांशन मर्करी में एक्सपांशन आ जाती है वो एक लिक्विड है और उसमें एक्सपांशन आ जाती है तो उस एक्सपांशन को भी हम कहते हैं थर्मल एक्सपांशन और जो बायोमेटलिक स्ट्रिप होती है टू मेटल्स से बनी हुई होती है एक स्टील होता है और एक ब्रास होता है उसमें भी जब हीटिंग प्रोसेस होता है तो वो स्ट्रिप एक्सपांड हो जाती है पर उस स्ट्रिप में एक जो मेटल होता है ब्रॉस वो ज़्यादा एक्सपांड होता है क्योंकि एक्सपांशन भी उस मेटल के नेचर पर डिपेंड करती है तो इसलिए वो स्ट्रिप बेंड हो जाती है तो ये थे थर्मल एक्सपांशन के कुछ एग्जांपल्स तो अब हम थर्मल एक्सपांशन के टाइप्स के बारे में बढ़ते हैं कि थर्मल एक्सपांशन के कितनी टाइप्स होती हैं थर्मल एक्सपांशन के कॉमनली थ्री टाइप्स हैं फर्स्ट लीनियर एक्सपांशन मतलब कि सिर्फ लेंथ में एक्सपांशन हो एक एक्सेस में एक्स एक्सेस में दूसरी एरियल एक्सपांशन जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन दो एक्सेस में एक्सपांशन हो तीसरी एक्सपांशन वॉल्यूम एक्सपांशन है जिसको हम क्यूबिकल एक्सपांशन भी कहते हैं मतलब कि थ्री डायमेंशन में एक्सपांशन एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में एक्सपांशन जैसे कि एक क्यूब होता है वो पूरा ही एक्सपांड हो जाए इन तीनों एक्सपांशन के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में सीखेंगे कि ये क्या है कॉमनली गैसेस लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपांड होती हैं उनमें एक्सपांशन ज़्यादा होती है उन उसका जो ऑर्डर है ज़्यादा होता है उसके बाद लिक्विड का ऑर्डर आता है और सबसे कम एक्सपांशन होती है सॉलिड में जब हम हीट करते हैं तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड की तो सॉलिड के जो मालिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं ग्रेटर एम्पलीट्यूड से पहले भी वो वाइब्रेट कर रहे थे पर अब वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं जब हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेट तो करते हैं पर थोड़ा सा मूव भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हीटिंग प्रोसेस की वजह से पर अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो वाइब्रेट तो नहीं करते पर ग्रेटर वेलोसिटी से मूव करते हैं एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उनमें एक्सपांशन हो जाती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फलक लर्निंग ट्यूब को और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी